noches. It is a thrill to be in the Dominican Republic. Es una alegría poder estar aquí en la República Dominicana. I travel all over the world. Yo viajo por todo el mundo. But this is the first time I've been to your country. Pero esta es la primera vez que estoy aquí en su país. I love your people. Me encanta su gente. And your weather. Y su clima. And the fruit juices. Y los jugos de fruta que tienen aquí. And your food. Y su comida. And the air conditioning. Y también el aire acondicionado. Amén. Amén. My son and I came in on Saturday. Mi hijo y yo vinimos el sábado. We will leave Friday morning very early. Y nos vamos este próximo viernes tempranito en la mañana. He is an evangelist. I'm an evangelist. Él es un evangelista. Yo soy un evangelista. And we declare the good news of the saving grace. Y nosotros declaramos las buenas nuevas de la gracia salvadora de Jesucristo. Now I'm a little bit envious of your seats tonight. Ahora yo estoy un poco envidioso de sus asientos esta noche. They're very comfortable, see? Se ven bastante cómodos. Did you find the vibrator? ¿Ustedes encontraron un vibrador que hay por ahí? No, no encontraron ese botón. That's because there is none. No hay ningún botón que le va a vibrar el, el asiento. All right. I hope tonight God will speak to your heart. Yo espero que en esta noche el Señor les hable a sus corazones. I hope if you don't know for sure you're going to heaven, you will before we finish tonight. Y espero que si ustedes no tienen la seguridad de que van al cielo, en esta noche ustedes puedan tener esa seguridad antes de que termine de que termine la prédica. Tomorrow night in this building I'll be preaching on the return of Jesus Christ. Mañana por la noche yo voy a estar predicando acerca del regreso del Señor Jesucristo. I will be explaining what will happen on the earth when Jesus comes again. Y yo voy a explicar lo que va a ocurrir aquí en la tierra cuando el Señor Jesucristo regrese. An antichrist will rule for three and a half years. Un anticristo va a reinar aquí en la tierra por tres años y medio. A one world economy. Y va a haber una economía mundial. Change in the atmosphere and the climate. Va a haber un cambio en la temperatura, en el ambiente. There'll be a one world church. Y va a haber una iglesia mundial. I will tell you about it tomorrow night. Y yo les voy a contar de eso mañana Bring por la noche. your friends. Traigan a sus amigos. Bring your family. Traigan sus familiares. And come again. Y vuelva usted también. Tonight it is almost full down here in some of the balcony. En esta noche está prácticamente completo aquí el asiento, el, los, el lugar aquí abajo y algunos en el balcón. Can we fill the house tomorrow night? Ustedes creen que mañana podríamos llenar todo este salón? Amén. Bring your friends, invite someone. Traigan a sus amigos, inviten a alguien. And I trust that God tonight will speak to your heart. Y yo confío que el Señor va a hablar a ustedes en esta noche. I know a little bit of Spanish. Yo sé un poquito de español. Just a little. Solamente un poco. I know the word pollo. Yo conozco la palabra pollo. Carne. Carne. Pescado. Pescado. And Pepsi Cola. Y Pepsi Cola. <laughs> and since I do not know a lot of Spanish, y así que como yo no conozco mucho español, Yadin is going to help me tonight. Yadin va a, tra a ayudarme esta noche. And he will tell you what I'm saying. Y Yadin le va a decir lo que yo estoy diciendo. Now he may decide to preach his own message. Ahora puede ser que él decida predicar su propio mensaje. So you check and see if he's telling the truth. Así que ustedes revisen en su Biblia a ver si él está diciendo la verdad. Do you have your Bible tonight? Tienen ustedes su Biblia esta noche? Hold your Bible up real high. Mantengan su Biblia en alto. Open your Bible, please, to the book of James. Y abran sus Biblias en el libro de Santiago. If someone next to you does not have a Bible, share it with them. Si alguien a su lado no tiene una Biblia, comparta con con esa persona su Biblia. We want everybody to see a copy of God's word. Nosotros queremos que todos puedan ver la Biblia por sí mismo. I want to thank all the pastors and all the churches who worked so hard to make this meeting. Yo quiero agradecer a todos los pastores y todas las iglesias que han trabajado tan fuertemente para hacer esta reunión posible. I'm grateful for the special music. Estoy agradecido por la música especial en esta noche. This beautiful building. Por este edificio tan hermoso. And I love your singing. Y me encanta la manera en que ustedes cantan. Two weeks ago, I was in Ireland. Hace dos semanas yo estaba en Irlanda. And they sing good. Y ellos cantan bien. But you sing better. Pero ustedes cantan mejor. The Dominicans can out sing the Irish. Los dominicanos pueden cantar mejor que los irlandeses. And you sing praises to God. Y ustedes cantan alabanzas a nuestro Dios. Now tonight would you stand with your Bible open please? Ahora le pedimos por favor que se pongan de pie con sus Biblias abiertas a Santiago. And brother Yadin is going to read James chapter 4 verses 13 through 17. Y vamos a leer Santiago capítulo 4 del 13 al 17. 
Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17, dice allí la palabra del Señor. Vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. In verse 14 is my text and title. En el versículo 14 se encuentra el texto principal y mi título de esta prédica. The Bible says, what is your life? La Biblia dice, ¿qué es tu vida? What is your life? ¿Qué es vuestra vida? Would you be seated, please? Pueden tomar asiento, por favor. We will pray. Y vamos a orar. I will pray in English. Voy a orar en inglés. Heavenly Father, thank you for the privilege to preach the Word of God. May the Spirit of God of Pentecost move again tonight. Turn people from darkness to light, from the power of Satan unto God. Help that this will have eternal value in it and will give you praise, honor, and glory. In Jesus' name, amen. Amen. The Bible is a living book. La Biblia es un libro viviente. It is written by a living God. Y es escrita por un Dios viviente. And it tells us how to live life. Y nos dice cómo debemos vivir la vida. The Bible speaks of two kinds of life. La Biblia nos habla de dos tipos de vida. It speaks of earthly life and how we got here. Nos habla de una vida terrenal y cómo llegamos aquí. It speaks of eternal life and how to get to heaven. Y también nos habla de una vida eterna y cómo podemos llegar al cielo. If you believe If you believe the Bible, you know all life has its source in God. Si tú crees en la Biblia, tú sabes que toda toda vida tiene su fuente en Dios. Genesis 1:1 says. Genesis capítulo 1 versículo 1 dice. In the beginning, God created the heaven and the earth. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Genesis 1:27 says. Genesis 1:27 dice. So God created man in His image. Así que Dios creó al hombre a su imagen. In the image of God created him. A imagen y semejanza los Male and female created him. Hombre y mujer los creó. Four times the word created is used. Cuatro veces se utiliza la palabra crear. That means evolution is a lie. Eso significa que la evolución es una mentira. We did not come from monkeys, we came from God. Nosotros no venimos de los monos, venimos de Dios. We came from God, we want to go to God. Y nosotros vinimos de Dios y vamos a Dios. All life has its source in God. Toda vida tiene su fuente en Dios. Every day you think about life. Cada día nosotros pensamos acerca de la vida. And the Bible asks the question, what is your life? Y la Biblia hace la pregunta, ¿qué es vuestra vida? First tonight, let's ask this question. Y en primer lugar en esta noche vamos a hacer esta pregunta. What's the duration of your life? ¿Cuánto va a durar tu vida? How long will you be here? Es decir, ¿por cuánto tiempo vas a estar en esta tierra? God said it's like a vapor. Dios dice que tu vida es como un vapor. It's a puff of smoke. Es, es como un poco de humo. It appears and it's gone. Aparece y de repente se va. Life is short. La, vi, la vida es corta. Genesis 47:9 says. Genesis 49 dice. The day of my pilgrimage have been 130 years. Los días de mi peregrinación han sido 149 años. Few and evil have the days of my life Pocos been. y malos han sido los días de mi you vida. You don't know anybody 100 y usted no conoce a nadie que tenga 149 años. Y lo más seguro usted no va a vivir por 149 años. Jacob dijo que eso es muy corto. Job 14:1. Juan 14:1 dice. Man born of woman is a few days. Again. Man born of woman is a few days. Que el hombre que nace de mujer es por un poco tiempo. And full of trouble. Y por mu y pasa por muchos the problemas. The psalmist said in Psalm 89:47. El salmista dijo. Remember how short my time is. Recuerda que tan breve es tu tiempo. You might live to be a hundred. Y puede ser que tú vivas por cien años. What's that compared to eternity? Pero qué es eso comparado con la eternidad? It's like one drop of water. Es como una gota de agua to all the ocean. comparado con todo el océano. Your life is short. Tu vida es corta. Some of you will die before the end of 2012. Algunos de ustedes van a morir antes de que termine Think este about año. Your life. Y piense acerca de su vida. Your life is single. 
Tu vida es singular. It does not say what are your lives. No dice tu vida. It says what is your life. Sino que dice que es vuestra vida, una vida. You will only live one time on this earth. Tú solamente vas a vivir en esta tierra una sola vez. Second Samuel 14:14. Segunda de Samuel capítulo 14 versículo 14. We must needs die. Dice que nosotros vamos a morir. We're like water spilt upon the ground that cannot be gathered again. Y que nosotros somos como el agua que se derrama al piso y no podemos levantarla. To everything there's a season. Y que para cada tiempo hay una temporada. A time to be born. Hay un tiempo para nacer. And a time to die. Y un tiempo para morir. Every time your heart pumps and rests. Cada vez que tu corazón late y descansa. It says to your mind. Te, le dice a tu mente. To die. Hoy. To die. Tú vas a morir, tú puedes morir. To die. Tú puedes morir. It makes no difference who you are. No hace ninguna diferencia quién eres tú. It is appointed unto man once to die and after this the judgment. Está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Death is after you right now. La muerte está detrás de ti ahora mismo. Makes no difference how much money you have. No importa cuánto dinero tú tengas. How much intelligence you have. No importa qué tan inteligente tú seas. Death is going to come get you. La muerte un día te alcanzará. It made no difference to death that he was the founder of Apple computers. Y no importa, eh, no hace ninguna diferencia a la muerte que tú seas el fundador de las computadoras Apple. Death said to the millionaire Steve Jobs. La muerte le dijo a este millonario Steve Jobs. You're going to die. Tú te vas a morir. It made no difference that he sang across the world. Y no hace, no hizo ninguna diferencia que él iba por todo el mundo. And he was known as the king of pop. Y que era uh, el, el rey de, del pop. Michael Jackson three summers ago y hace tres veranos atrás, Michael Jackson died murió and the king of pop has to meet the king of kings y el rey del pop de la música pop tuvo que reconocer o ver al rey de reyes it made no difference she was the most photographed woman in history photographed woman in history y no importaba que esta era una mujer la más fotogénica de todo el mundo death stepped inside the Mercedes Benz en la muerte se acercó debajo de ese Mercedes Benz and said to Princess Diana of England, y le dijo a la princesa Diana de Inglaterra I'm taking you. yo te voy a tomar a ti and death is coming your way. y la muerte va a acercarse a ti un What día is the duration of your life? ¿cuánto va a durar tu vida? It's short, it's single. es corta, es singular But second, what is the donation of your life? pero en segundo lugar considera qué vas a hacer con tu vida qué vas a donar con tu vida ¿qué vas a hacer con tu vida? short single life ¿Qué vas a hacer con tu vida que es corta? In this passage of scripture En este pasaje de las escrituras James had to rebuke the people in his day Santiago tuvo que reprender a la gente de su tiempo He said you're saying today or tomorrow él, él le decía, miren, ustedes piensan que hoy o mañana We're gonna go to that city and stay for a year. nosotros vamos a ir a esa ciudad y vamos a permanecer un año and en esa make a lot of money. y vamos a hacer mucho dinero. That's the way Americans live. Así es la manera que los That's americanos the way Dominicans viven live. y así es que viven los dominicanos. These people were exempting God. Esta gente estaba dejando a un lado a Dios Instead of exalting God. en vez de estar adorando a Dios. They were living in pride. Ellos estaban viviendo en orgullo. And presuming on God. Y estaban presumiendo acerca de Dios. God said, "Don't boast yourself of tomorrow." Y Dios le dice, "Miren, no se enorgullezcan del you mañana." You don't know what a day may bring forth. Ustedes no saben lo que va a traer el día de mañana. In your country and mine, the economy is bad. En su país, en mi país, la economía no va muy bien. And one time people had money and now they don't. Hubo un tiempo que la gente tenía dinero y ahora la gente no tiene dinero. James said, "You're living for the wrong thing." Santiago le dice a esta gente, ustedes están viviendo para la cosa equivocada. You can invest your life or spend it. Tú no puedes invertir tu vida o gastar tu vida. If you invest your life for Jesus Christ, it pays forever. Ahora si tú inviertes tu vida en Cristo Jesús, eso tiene un dividendo por la eternidad. If you spend your life for yourself, you pay forever. Pero si tú inviertes tu vida en ti mismo, entonces tú vas a tener que pagar por la eternidad. The Bible tells us about a rich farmer. La Biblia nos habla de un hombre rico. He lived for himself. Él vivía para sí mismo. He had so many crops, he had to build bigger barns. Él tenía tanta, tantas cosas sembradas que tuvo que crear grandes almacenes. He started talking to himself. Y empezó a hablarse a sí mismo. 
I will eat, drink, and be merry. Yo voy a comer, voy a beber, y voy a ser feliz. And God interrupted him. Y Dios lo interrumpió a él. And he said, you're a fool. Y le dijo, mira, tú eres un necio. Now, if I called you a fool tonight, you'd be mad at me. Ahora, si yo les llamara a ustedes necios, lo más seguro ustedes se molestarían conmigo. But if God calls a man a fool, we ought to ask why. Pero si Dios llama a una persona necio, debemos preguntar por qué Dios lo llama así. Here's what God said. Y esto es lo que Dios dice. Farmer, look all around at all you have. Y dice, mira, mira a todo tu alrededor, todo lo que tú tienes. Tonight, you're going to die. Esta noche tú vas a morir. Now who's going to get all of this? Ahora, ¿quién va a recibir todas estas cosas que tú tienes? Friends, tienes? listen to me. Amigos, escúchenme, por When favor. you die, everything you have stays behind. Cuando tú mueres, todo lo que tú tienes se queda atrás. You can't take any of it with you. Tú no puedes tomar nada de eso contigo. Don't live for what will perish. No vivas para aquello que va a perecer. Live for that which is eternal. Vive para aquello que es eterno. The apostle Paul said in Philippians 1:21. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:21. For to me to live is Christ. Porque para mí el vivir es Cristo. And to die is gain. Y el morir es ganancia. The word gain means interest paid on money. La palabra ganancia se refiere a un interés que se paga o que se acumula por el dinero. Paul said, let me tell you what I'm going to do with my life. Y Pablo le, di, le dice a la gente, miren lo que yo voy a hacer con lo mío. I'm going to talk of Christ yo voy a hablar de Cristo and toil for Christ y yo voy a trabajar para Cristo and think of Christ y voy a pensar en Cristo and when I die y cuando yo muera it'll just be more about Jesus yo voy a tener mucho más acerca de Cristo are you wasting your life estás tú malgastando are you tu investing vida investing your life o estás tú invirtiendo tu vida now when Paul said for me to live is Christ Ahora, what did he mean cuando Pablo dijo que para mí el vivir es Cristo ¿qué quiso decir él Luke 22 27 Jesus said Lucas 22 27 dijo Jesús I yo am among you yo estoy en medio de ustedes as he that serves a como aquel que vino a servir What is a servant? ¿Y qué es un siervo? A servant takes his short single life, un siervo toma su vida corta and puts it into the life of another. Y la pone en la vida de otro, la invierte en la vida de otro. So that person can succeed for the glory of God. Para que esa persona pueda tener éxito para la gloria de Dios. I gave you a, a, a verse a moment ago. Hace un momento les cité un versículo. We're like water spilt upon the ground. Nosotros somos como el agua que es derramada al piso. All right, think with me. Y piensa conmigo un momento. Your life is like a jug of water. Piensa que su vida es como un galón de agua. If you die of a heart attack, it all goes. Si tú te mueres de un ataque al corazón stroke. o, o de, de, de algún Or you problema. can live a long life and the last drop comes. O tú puedes vivir una vida larga hasta que esa última gota sea derramada. Now you can take a gallon jug of water and pour it in the sand here, but it's gone. Ahora tú puedes tomar ese galón de agua y echarlo en la arena y se va a desperdiciar. Or you can take that water and put it in six glasses. O tú puedes tomar ese galón de agua y echarlo en seis vasos. And when the jug is empty, y cuando ese galón de agua está vacío, the water is still there. El agua todavía está ahí en esos vasos Who are you pouring your life into for the glory of God? Te pregunto en qué estás tú o dónde estás tú echando el agua de tu vida Some of you in this building tonight say I am saved Algunos de ustedes en este salón pueden decir bueno yo soy salvo ya I have two questions for you Y yo tengo dos preguntas para ti Since the beginning of 2012 Desde el inicio del año 2012 Who have you poured your life into Who is saved because of you? En quién has derramado tú tu vida en la vida de quién y que en esta noche o que tú puedes decir que es salvo esa persona? Question two. Segunda pregunta. Who have you poured your life into? Who's walking with Jesus and discipled because of you? En la vida de quién tú has invertido que hoy día está caminando con el Señor Jesucristo y está discipulando a otros por causa de lo que tú has invertido. But preacher, I've been so busy. Y usted puede decir, bueno, predicador, lo que pasa es que yo he estado muy ocupado. Doing what? Haciendo qué? When I was a little boy, cuando yo era un pequeño niño, my grandfather was a preacher. Mi abuelo era un predicador. I would go in his office. Y yo iba a su oficina. And there was a plaque. Y había una placa en la pared. It had these words. Y tenía estas palabras. Only one life. 
solamente una vida it will soon be past y pronto pasará only what is done for Christ will last y solamente aquello que es hecho para Cristo va a perdurar as a teenager away from God I could not get away from that plaque y como un adolescente que estaba corriéndole a Dios en rebeldía a Dios only no se me podía olvidar esa frase only one life solamente una vida it will soon be past y pronto va a pasar only what's done for Christ will last y solamente aquello que hacemos para Cristo va a perseverar when my grandfather died I did his funeral cuando mi abuelo murió yo prediqué en su funeral my father presented me with that plaque mi, mi papá me presentó me entregó esa placa I took it to my study y yo la llevé a mi oficina it's now on my wall y está ahí en la pared de mi oficina if you come and visit me y si usted viene y me visita a mí you'll have to read it usted va a tener que leer esa placa just one life solamente una vida it'll soon be passed y pronto pasará only what's done for Christ solamente aquello que es hecho para Cristo eso va a perdurar if we're going to serve how shall we serve si vamos a servir como debemos servir the Bible tells us in Psalm 2.11 serve the Lord with fear la Biblia nos dice en el Salmo 2.11 que sirvamos a Dios con temor it doesn't mean this y no significa que vamos a tener un miedo así de Dios it means this significa esto a reverence for Almighty God una reverencia para el Dios Altísimo Psalm 100 verse 2 says el Salmo 100 versículo 2 dice serve the Lord with gladness servid a Jehová con alegría in the book of Daniel chapter 6 in Daniel 6 Daniel is over 80 years of age Daniel tiene más de 80 años they're going to put him in the lion's den y ellos lo van a poner allí en el pozo de los leones an unsaved king says to Daniel y un rey no creyente le dice a Daniel the God you serve continually he will deliver you el Dios que tú sirves continuamente él te sacará what do the people who work around you think of your God que piensa la gente que está alrededor de ti en tu trabajo trabajo ¿Qué they know you're de saved? ellos saben que tú eres salvo Are you walking with God? estás tú caminando con el Señor Are you gossip like they do? o eres tú una persona chismosa igual que like ellos o dicen malas palabras como ellos Daniel, had a tremendous testimony. Daniel tenía un testimonio tremendo Matthew 6, 24 says, Mateo 6.24 dice no man can serve two masters. que ningún hombre puede servir a dos señores y porque va a odiar a uno y amar al otro o va a amar a uno y a el otro. You cannot serve God and mammon or money. Tú no puedes servir a Dios y puedes servir a, al dinero al mismo tiempo. In my country, in the West. En mi país, en el lado oeste. I was preaching in a church. Yo estaba predicando en una iglesia. It's a very small church. Una iglesia pequeña. Pastor said, "I'm going to give you an illustration. It happened in our church." Y el, el, el pastor dijo, "Mira, le voy a dar una ilustración de lo que pasa en mi iglesia." He said, "On Sunday night, the richest man in town came to church." El domingo por la noche, el hombre más rico del pueblo vino Everybody a la iglesia. Everybody knew who he was. Y todo el mundo sabía quién era. He gave the pastor his testimony and asked if he might speak to the people. Él le dio al pastor su testimonio y le preguntó al pastor si podía compartir con la iglesia. The pastor introduced him and said he has something to tell you. El pastor lo presentó y dijo que este hombre tenía algo que decir. The richest man in town looked at that congregation and said, El hombre más rico de ese pueblo miró a toda la congregación y le dijo, You know who I am. Ustedes saben quién soy yo. But you don't know what's happened to me. Pero ustedes no saben lo que me ha pasado a mí. Just a few weeks ago I had a heart attack. Hace unas semanas atrás yo tuve un ataque al corazón and they did five bypasses on my heart y me hicieron cinco cirugías ahí al corazón I almost died yo casi morí he said when I woke from surgery cuando me desperté de la cirugía this thought went through my mind este pensamiento cruzó mi mente I'm not ready to die yo no estoy listo para morir I'm not ready to die yo no estoy listo para morir are you ready to die tonight estás tú listo para morir en esta noche he said when I was a little boy I heard the gospel él dijo que cuando él era pequeño él escuchó el evangelio but I never received Jesus pero nunca recibí a Cristo laying there in the recovery room y mientras estaba acostado allí en el sala de my heart and received Jesus. Yo abrí mi corazón al Señor y recibí a Cristo. The man said, "God's changed my life." Y el hombre dijo, "Dios ha cambiado mi vida." He used to keep his money, now he gave it. Él solía quedarse con su dinero y ahora lo estaba dando. He used to live for himself, now he told others about Jesus. Y él se quedaba muy recluido y ahora estaba hablando a los otros acerca de Jesús. And that went on for three weeks. Y eso pasó por tres semanas. And he died. Y murió. And all 
God got from that man was three weeks. Y todo lo que Dios recibió de ese hombre fueron tres semanas. If you died today, si tú mueres hoy, how much of your life will count for eternity? ¿Cuánto de tu vida va a contar por la eternidad? What's the duration of your life? ¿Cuánto va a durar tu vida? What's the donation of your life? ¿Qué vas a donar? ¿En qué vas a invertir tu vida? Don't live for yourself, live for your Savior. No vivas para ti mismo, vive para tu Salvador. And finally, what's the destination of your life? Y finalmente, ¿cuál es el destino de tu vida? Job 14.10 says, Job 14.10 dice, Man dies, El hombre muere, He wastes away, Y se desgasta, He gives up his spirit, Y da su espíritu, and where is he? ¿Y dónde está? Listen all over this building. Y escuchen bien en todo este salón. You are going to live somewhere forever. Tú vas a vivir en algún lugar por la eternidad. You are going to live somewhere forever. Tú vas a vivir en algún lugar por la eternidad. And the Bible tells us the only two destinies of man. Y la Biblia nos dice que solamente hay dos destinos para el hombre. Turn in your Bible to Matthew chapter 7. Busquen su Biblia Mateo capítulo 7. Matthew chapter 7. Mateo capítulo 7. Listen to the word of God in verse 13 and 14. Escuche la palabra de Dios en el versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Jesus Christ who knows everything. El Señor Jesucristo que conoce todas las cosas. Jesus Christ who made everything. El Señor Jesucristo que creó todas las cosas. Said there's only two destinies of man. Dijo que solamente hay dos destinos para el hombre. There are two roads. Solamente hay dos caminos. There are two gates. Hay dos puertas. And only two. Y solamente dos. There is a broad road. Hay un camino que es ancho. It leads to an eternity in hell. Y lleva a una eternidad en el infierno. There is a straight road. Y hay un camino estrecho. It leads to an eternity in heaven. Que lleva a una eternidad en el cielo. Heaven. El cielo and hell. Y el infierno. It is all Jesus ever talked about. Eso es lo único que el Señor Jesucristo habló. But preacher, you say. Pero predicador, usted podrá decir. I went to church. Yo voy a la iglesia. And they told me about purgatory. Y allí me hablaron del purgatorio. What about purgatory? ¿Qué me dice usted acerca del purgatorio? Listen very carefully. Déjeme decirle y escuche there cuidadosamente. There is no purgatory. No hay purgatorio. There is a heaven. God wants you there. Hay un cielo y Dios te quiere allí. There is a hell. God does not want you there. Y hay un infierno donde Dios no quiere but que tú Jesus vayas. Jesus never spoke of another place. Pero Jesús nunca habló de otro it lugar. It does not exist. No existe. When you die, cuando tú mueres, your soul will come out of your body. Tu alma va a salir del cuerpo. You are not a body with a soul. Y tú no eres un cuerpo con alma. You're a soul with a body. Tú eres un alma con un cuerpo. And death is not annihilation; it is separation. Y la muerte no es aniquilación, sino es separación. If you have gotten on the right road and been saved, así que si tú vas por el camino correcto y eres salvo, your soul will go immediately to be with Jesus. Tu alma va a ir inmediatamente a estar con Jesús. But if you have not gotten on the right road, pero si tú no estás en el camino correcto, then your soul will go immediately to the inferno of hell. Entonces tu alma irá inmediatamente al fuego del infierno. God does not want you in hell; He wants you in heaven. Y Dios no te quiere en el infierno; él te quiere en el cielo. But the Bible says you must enter the straight. Pero la Biblia dice que tú debes entrar por el camino angosto. Why? ¿Por qué? When we were born, we were all born on the broad road. Porque cuando nosotros nacimos, we were all todos born nacimos in en sin. el camino ancho. Todos nacimos en pecado. We were all born going the wrong way. Nosotros todos nacimos yendo por el camino equivocado. Now what does the Bible have to say about hell? Pero qué nos dice la Biblia acerca del infierno? Luke 16, 22 says. Lucas 16, 22 dice. The rich man also died. Que el hombre rico también murió. And was buried. Y fue sepultado. And in hell. Y en el infierno. He lifted up his eyes. Él being miró torment. arriba. He sees Abraham afar off. Y ve a Abraham a lo lejos. And he cried and he said, Father Abraham. Y él clama hacia él y le dice, Padre Abraham. Have mercy on me. Ten misericordia de mí. Send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue. 
envía a Lázaro para que él ponga la punta de su dedo en agua I y venga y me la ponga en la lengua para calmarme. Yo estoy land. en tormento, yo estoy en tortura aquí. Abraham said, son, remember. Y Abraham le dijo, hijo, recuerda. Dear friend, listen to me tonight. Y amigo querido, escúcheme esta noche. God does not want you to go to hell. Dios no quiere que tú vayas al infierno. The pastors who have hosted this meeting do not want you to Los go to hell. Los pastores que han programado esta reunión no quiere que usted vaya al infierno. does not want you to go to hell. La persona que le invitó a usted esta noche no quiere que usted vaya al infierno. These preachers do not want you to go to hell. Estos predicadores no quieren que usted vaya al infierno. But if you die on the wrong road, you'll go to the wrong place. Pero si tú mueres en el camino equivocado tú vas a terminar en el, en el lugar equivocado In hell are real people experiencing real pain. en el infierno hay gente de verdad que está sufriendo de verdad Jesús dijo que en el infierno hay fuego y que si tu mano te ofende córtala porque sería mejor que vayas al cielo con una sola mano que ir al infierno Put a fence, you cut it off. Que si tu tu pie te es ocasión de caer corta. You'd be better to go to heaven with one foot than two and go to Porque hell. Porque es mejor ir al cielo con un pie que ir con dos al infierno. If your eye offends you, pluck it out. Si tu ojo te es causa de ofensa, sácalo. It'd be better for you to go to heaven with one eye than having two to go to Porque hell. Porque es mejor que vayas al cielo con un ojo que con dos al infierno. And six times in Mark 49:43 to 46. Y, y seis veces en el libro de Marcos. Six times. Seis veces. He said, "Into the fire, into the fire." El dice en el fuego that shall never be quenched. Que nunca se va a apagar. Where the worm dieth not and the fire is not quenched. Donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. I came to your country. Yo vine a su país. Not just to visit you. No solamente para visitarles. Not just to eat your food. No solamente para disfrutar not de su comida. Not just to see your scenery. No sola, no solamente para ver su ciudad. To say to you all over this house. Sino para decirle a todos ustedes aquí. Please, my friend, do not go to hell. Por favor, mi amigo, no vayas al infierno. Do not go to hell for your friend. No vayas al infierno, amigo. Do not go to hell for your religion. No vayas al infierno por tu religión. Do not go to hell for your family. No vayas al infierno por tu familia. You saw some years ago the tragedy in New York City. Ustedes vieron hace unos años atrás la tragedia que ocurrió en la ciudad de Nueva York. Sixteen days after it happened, I went there. Sesenta días después, dieciséis días después que ocurrió esto, yo fui a Nueva York. I saw the ruins. Y yo vi lo lo que había allí, las ruinas. Every time you push the rubble away, fire exploded. Y cada vez que quitaban los escombros, más fuego salía todo. I asked some, how hot was it? Yo le pregunté a una persona qué tan caliente estaba allí en las torres. And I got estimates of 12,000 to 14,000 degrees. Y me dijeron que había un estimado entre 12,000 y 14,000 grados. Some of you saw on your television people that dove from those buildings knowing they would die. Así que si usted vio personas que saltaron del edificio sabiendo que But iban a morir. But they did not want to burn. Ellos no querían quemarse ahí. They knew when they hit the pavement they would die. Ellos sabían que cuando chocaran con el pavimento But iban a morir. But they did not want to burn. Pero ellos no querían quemarse. If you go to hell nobody will come to you. Si usted va al infierno nadie va a ir donde There usted. is not a second chance. No hay ninguna segunda oportunidad. And for as long as God lives through eternity you'll live in hell. Y por todo el tiempo que Dios viva por la eternidad But tú I vas a estar en el infierno. But I have good news for you tonight. Pero yo tengo buenas noticias para ti en esta you noche. Can get off this road, tú puedes salir de este camino and you can get on this road, y puedes ir por el camino correcto and you get to make the choice. y tú tienes que escoger Jesus is saying, Enter in. El Señor Jesucristo está diciendo, Entra, Come ven. over here. Ven aquí. Let me save you. Déjame salvarte. I love you. Yo te amo. I died for you. Yo morí por I ti. rose again for you. Yo resucité por ti. Get off this road. Sal de ese camino. How do you get off this road? ¿Cómo tú sales de ese First, you must admit you were born a sinner on the wrong road heading for hell. Lo primero es que tú debes reconocer y admitir que tú naciste como pecador yendo por el camino. Camino incorrecto, camino al infierno. Galatians 3:22 says. Galatas 3:22 dice. The scriptures conclude all 
all under sin. Que la, las escrituras ponen a todos bajo pecado. Second Chronicles 6:36, there's none righteous. Segunda de Crónica dice que no hay ni un justo. Romans 3:23, all have sinned. Romanos 3:23 dice que todos han pecado. You say I keep the Ten Commandments. Y usted podrá decir, bueno, yo Most cumplo of you los can, diez mandamientos. Most of you cannot name them. Y probablemente la mayoría de ustedes no pueden ni siquiera decir cuáles son los diez mandamientos. Yo he revisado eso muchas veces y la mayoría de la gente no puede decir los diez mandamientos. Tú podrías decir en esta noche yo nunca he mentido. No preacher, I, I probably lied. Y usted podrá tendrá que decirme bueno, no, lo más seguro que he I've never been covetous. Usted podría decir que nunca ha codiciado I've algo. Never wanted anything that wasn't mine. Yo nunca he querido algo que no fuera mío. No preacher, I probably wanted something that no, wasn't mine. Probablemente yo he deseado algo así predicado. Could you say tonight I've never taken anything that wasn't mine. I've never stolen. Podrías tú decir yo nunca he tomado nada que no sea mío. Yo nunca he robado. Did you ever cheat on a test and take that person's answer? ¿Alguna vez tú te has copiado en un examen y has tomado la respuesta de otra persona? There's three commandments. Hay solamente hay tres mandamientos. You would be covetous. Tú serías una persona codiciosa, un ladrón and a liar. y un mentiroso. There's seven more. Y hay todavía siete más. Jesus said if you break one of them you're guilty of all of them. Y el Señor Jesucristo dijo que si tú rompes uno de esos you eres culpable de todo. You must admit you're a sinner and on the wrong road. Tú debes reconocer que eres un pecador yendo por el camino equivocado. Jesus said repent. El Señor Jesucristo dijo arrepiéntete. Repent. Re arrepiéntete. Luke 13, 3 and 5, Jesus said except you repent you'll perish Lucas 13 del 3 al 5 dijo que a menos que tú te arrepientas tú vas a perecer he said it twice y lo dijo dos veces he did not say do penance él no dijo que hagas penitencia that is not in the Bible eso no está en la Biblia repent means to change your mind arrepentirse significa cambiar tu vida you're going the wrong way tú vas por el camino equivocado you've been trusting baby baptism tú has estado confiando en el bautismo de bebés de infantes no baby in the Bible Bible was ever baptized to go to heaven, y including you. Ningún bebé en la Biblia fue bautizado para ir al cielo y tampoco tú. You have been trusting church. Tú has estado confiando en la iglesia. Church will not save you. Y la iglesia no te va a salvar. You've been trusting sacraments. Tú has estado confiando en los sacramentos. Sacraments will not save you. Los sacramentos no te van a salvar. You've been trust being a Baptist. Tú has estado confiando en el bautismo. The Baptist cannot save you. Pero el bautismo no te va a salvar. You've been trusting your good works. Tú has estado confiando en tus buenas obras. But it is not by works of righteousness which we have done but by his mercy Pero no es por obra de justicia que nosotros hayamos hecho sino por su misericordia Now you've been going this way Y tú has estado yendo por el camino equivocado God said you can't change your life Dios dice tú no puedes cambiar por ti but mismo tu vida change your mind Pero tú puedes esta noche I don't want to go this way anymore Y tú I'm, I don't want to go this way Yo no anymore. quiero ir este camino I'm going the wrong way. Yo voy por el camino equivocado. I'm going to hell. Y yo voy para el para el infierno. And then Jesus said in Mark 1:15, repent and believe. Y el Señor dice que en, en Marcos que tú debes arrepentirte y creer. You say I believe in God. Usted puede decir yo creo en Dios. So does Satan. Y también Satanás cree en Dios. He's not going to heaven and neither are you because you believe in God. Y él no va al cielo y tampoco tú por simplemente creer en Dios. You say, but I believe that Jesus died and was buried and raised again. Pero usted podrá decir, yo creo que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. So does Satan. Y también Satanás cree. He's not going to heaven and neither you because you believe three facts. Y él no va al cielo y tampoco tú por simplemente creer eso. What's faith? ¿Qué es lo que debes hacer? I'm not going to trust anything I've ever done. Yo no voy a confiar en nada de lo que yo he hecho. I'm going to transfer my trust to the one who's trustworthy, Jesus Christ. Yo voy a transferir mi confianza a aquel que es digno de ser confiado, el I Señor Jesucristo. I believe according to the Bible he is God and there is no other. Yo creo de acuerdo a las escrituras que él es Dios y no hay ningún otro. Watch carefully. Y mire cuidadosamente. I believe he died for my sin, was buried for my sin and raised again for me. Yo creo que él murió por mi pecado que fue sepultado por mi pecado y que fue levantado de los muertos por mi pecado this is history you'll go to hell esto es historia y tú vas al infierno this is reality you go to heaven y esto es la realidad cuando tú y tú vas al cielo God's gift is for me 
El regalo de Dios es para mí. And the Bible says you come by faith. Y la Biblia dice que tú vienes por medio de la fe. You do not come through the sacraments. Tú no vienes a Dios por medio de los Mary, sacramentos, a por medio de María, pope, por medio del Papa, through a preacher, por medio de predicadores, through a church, por medio de una iglesia. Neither is there salvation in any other. Que no hay salvación en ningún otro. There's no other name under heaven given among men whereby we must be saved. No hay ningún otro nombre bajo el cielo por medio del cual podamos ser salvos. Excepto el nombre de Jesucristo. He alone can save your soul. Él solamente puede salvar tu alma. And the Bible says you call upon the name of the Lord, Romans 10, 13. Y la Biblia dice que cuando tú llamas el nombre del Señor, Romanos 10, 13. And you'll be saved. Entonces tú serás salvo. Preacher, I was in traffic and I said, God. Usted podrá decir, predicador, yo estaba en la calle y me cruzó alguien. Yo dije, ah. That is not salvation. Y eso no es salvación. I was almost to die and I hollered, God. Y yo estaba casi a punto de morirme del corazón. Yo dije, ay, Dios mío. That is not salvation. Y eso no es salvación. I'm not talking about getting scared. I'm talking about getting saved. Yo no me, yo no estoy hablando de asustarme. Yo estoy hablando de buscar la salvación. Answer a question tonight. Y pregunta, eh, respóndame una pregunta. When did you see yourself as a hell-deserving sinner? Cuando te vas a ver a ti mismo. Como un you didn't que want your sin. You didn't want your sin. Tú no querías tu pecado. You placed all of your trust in Jesus Christ alone. Entonces tú has puesto tu, toda tu confianza en el Señor Jesucristo. And you asked him to come live in your life. Y le pediste a él que viniera a vivir en tu vida. When that happens to you, cuando eso te ocurra a ti, you've left this road. Tú has dejado este mal camino. And you're on this road. Y entonces tú estás por el camino correcto. You can be a Catholic. Baptist, Methodist, or Pentecostal, and still on this road. Tú puedes ser un católico, puedes ser un bautista, un pentecostal, un metodista, y e ir por el camino equivocado. You can pay your bills and your taxes and treat your wife or husband wonderful and still be on this road. Tú puedes pagar tus cuentas, puedes pagar tus impuestos, puedes tratar bien a tu esposa o esposo y todavía seguir por el mal camino. You must enter the straight gate by faith. Tú debes entrar por la puerta angosta por medio de la fe. When did that happen to you? ¿Cuándo te ocurrió eso a ti? Give yourself your testimony tonight. Date a ti mismo, dite a ti mismo tu testimonio. I told on Sunday morning how it happened to me. Yo le dije el domingo por la mañana cómo ocurrió a mí. My father was a pastor. Mi papá era un pastor. He was preaching on hell. Y él estaba predicando acerca del infierno. I was sitting in front of him. Y yo estaba sentándome enfrente de él. And this thought came to me. Y esta, este pensamiento vino a mí. I looked up at him with tears. Yo lo vi a él con lágrimas. And I said. Y yo dije, I am his son. Yo soy su hijo, but I'm not his. Pero yo no soy su hijo. Nobody goes to heaven because you're a pastor's child. Nadie va al cielo por ser simplemente el hijo de un pastor. You gotta enter the straight gate. Tú tienes que entrar por esa puerta angosta. Have you ever done it by faith? Lo has hecho tú eso por fe? Wonderful, wonderful truth. You can do it tonight. Esto es una verdad maravillosa y puedes hacerlo en esta noche. You can say I'm going the wrong way. Tú puedes estar diciendo bueno yo voy por el camino equivocado. I don't want my sin. Yo no quiero mi pecado. I want God's son. Yo quiero el hijo de Dios. You can open your heart like the front door of your house. Tú puedes abrir tu corazón como esa puerta de tu and casa. Jesus will come in. Y Cristo va a entrar a tu corazón. And he'll take away your sin. Y va a tomar tu pecado. And when he saves you, y cuando él te salva, he gives you eternal life. Él te da la vida eterna. And he puts your name in a book. Y pone tu nombre en un libro. The book is called the book of life. Y el libro se llama el libro de la vida. This is a him book Esto es un but God has the book of life Pero Dios tiene el libro de vida. and not until you get off this road does he put your name in that book it makes libro. no difference who you are no difference how much money you're making your name must be in the book of life tu nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. are you sure your name is in the book of life en ese libro de la vida? Can you prove that from your Bible? ¿Puedes probar eso por medio de, tu, de la Biblia? If your answer is no or I don't know, tonight is your night. Si tu respuesta es no o yo no sé, esta noche es tu oportunidad. There's no church to join. 
No, no estamos pidiendo que se haga miembro de una iglesia. No one is being baptized. No, no vamos a bautizar a nadie esta noche. We don't want your money. You take it home. No queremos tu dinero. Te lo puedes llevar a tu casa. But Jesus loves you. Pero Jesús te ama a ti. He's speaking to you tonight. Y él te está hablando a ti en esta noche. You're going the wrong way. Tú vas por el camino equivocado. Get off the road before you land in hell. Get off. Sal de ese camino antes de que llegues al infierno. Get on this road. Ven por el camino. Repent. Arrepiente. Believe. Cree. Re Receive. And God will enter your life. Y Dios va a entrar tu vida. In my country, I was preaching. En mi país, yo estaba predicando. A man who's a friend of mine, who's a pastor. Y un hombre, amigo mío, que es pastor. He came to the service Friday night and again Saturday night. El vino a la predicación el viernes y el sábado por la noche. He said, I must talk to you and the pastor of this church. Y le dijo, yo debo hablar contigo y con el pastor de esta iglesia. He came in and sat down with tears. He said, I am not saved. Y el vino y se sentó con nosotros dos y nos dijo, yo no soy salvo. I said, you're a pastor. Y yo dije, pero tú eres un pastor. He said, I'm not saved. Pero yo no soy salvo, dijo él. He said, many years ago I came to this church with my wife. Hace muchos años yo vine a esta iglesia con mi esposa. My wife said, I want to be saved. Y mi esposa dijo, yo quiero ser salva. We went to see the pastor. Y nosotros fuimos a ver al pastor. The pastor opened his Bible. El pastor abrió su Biblia. And he talked to my wife. Y habló con mi esposa. And he showed her how to be saved. Y le enseñó a ella cómo ser salva. But he thought I was okay. Pero él pensaba que yo estaba bien. He said, pride came up in my life. Pero el orgullo vino a mi vida. I said, if he doesn't know, I won't tell him. Y si él no sabe, pues yo no le voy a decir. He said, my wife got saved, I did not. Mi esposa se convirtió ese día, pero yo no. He said, we both got baptized, she was saved, I was not. Ambos nos bautizamos, ella era salva, pero yo no era salvo. He said, we joined the church and started teaching Sunday school, she was saved, I was not. Nosotros nos hicimos miembro de la iglesia, empezamos a enseñar en la escuela dominical, ella era salva, pero yo no. He said, for a short period of time, I went to a Bible college, but I wasn't saved. Por un periodo de tiempo corto yo fui a un seminario bíblico pero he yo said, no era man, cried myself to sleep I knew I was going to hell but I was too proud to tell anybody y ya como un hombre adulto muchas noches yo me he dormido llorando porque sabía que iba camino al infierno pero era muy orgulloso para reconocer pero quiero ser salvo y meterme en el camino correcto he did what you need to do tonight y tú haz lo que tienes que hacer he admitted he was a sinner He admitted he was a sinner. Él admitió que era pecador. He put his faith in Jesus. Y puso su fe en Cristo. He asked Jesus to come in life. Y le pidió a Cristo que viniera a su vida. God put his name in the book of life. Y su nombre estaba en el libro de la vida. I went home with him. He told his wife. Yo fui a la casa de él con él y le dijo a su esposa. The next morning he preached with power. Y el siguiente día él predicó con poder. He told the church he pastored, I was a lost preacher. Le dijo a la iglesia que él pastoreaba, miren, yo era un predicador que estaba perdido. The pianist stood up and came down front. La pianista se paró y vino al frente. She said, I'm unsaved like you are. Y ella dijo, yo yo era en conversa igual que usted. I just play piano, I've never been saved. Yo simplemente tocaba el piano aquí en la iglesia y nunca me había convertido. That Sunday morning, many people were who were in church came and Got saved. Ese domingo en la mañana, mucha gente que frecuentaba la iglesia fue salva. You can go to church and go to hell. Tú puedes ir a la iglesia y a la vez ir al infierno. But when you go to Christ, you go to heaven. Pero cuando tú vas a Cristo, tú vas al cielo. Can you prove from this book? Puedes tú probar de este libro that your name is in the book of life. Que tu, que tu nombre está en el libro de la vida. If your answer is no or I don't know. Si tu respuesta es no o yo no sé. This is the night. Esta es la noche. To get off this road. De salir de este mal camino. And get off this road. Y ponerte en el camino bueno correcto. And know y saber that you're saved by Jesus que tú eres salvo por medio de Cristo. Let's bow our heads to pray. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Every head bowed, every eye closed. Todo rostro inclinado y ojos cerrados. No one looking around. Nadie mirando alrededor. Now be very careful how you answer this question. Ahora sea muy cuidadoso cómo usted responde esta pregunta. How many of you could say tonight? ¿Cuántos de ustedes pueden decir en esta noche? I have gotten off the broad road and on to the straight road. Yo he salido de ese camino que va hacia el infierno, de ese camino malo. 
y he, estoy en el camino angosto en el camino correcto. I have been saved by Jesus Christ. Yo he sido salvo por la gracia de Cristo. I am certain I have been saved by Jesus. Y estoy seguro que he sido salvo por el Señor Jesucristo. I am certain my name is in the book of life. Y estoy seguro que mi nombre está escrito en el libro de la vida. I am certain my name is in the book of life. Yo estoy seguro que mi nombre está en el libro de la vida. I can prove that from my Bible. Yo puedo probar eso por las escrituras. If you do not know that, si tú no sabes eso, please do not raise your hand. Do no not lie to God. Tu mano ahora. You could damn your soul in this building tonight. Tú estarías condenando tu vida en este edificio. How many of you could say? ¿Cuántos de ustedes puede decir eso? Doctor Farrell. Doctor Farrell. If I died right now, si yo muero ahora mismo, exactly like I am, así como yo estoy, I'm certain my name is in the book of life. Yo estoy seguro que mi nombre está en el libro de la vida. I'm certain I'd go to heaven. Y estoy seguro que voy para el cielo. I can prove that from my Bible. Yo puedo probar eso por la Biblia. Only if you're sure of that. Solamente si tú estás seguro de eso, would you raise your hand? Levanta tu mano ahora. Si estás seguro de eso. Thank you. You may take your hands down. Gracias. Pueden bajar sus manos. Now some of you could not say that. Ahora algunos de ustedes no pudieron decir eso. God loves you. Dios te ama a ti. He loves you like you are, but he loves you too much to let you stay like you are. Dios les ama a ustedes como son, pero no los ama demasiado para dejar que se queden como están ahora mismo. Tonight you can get off the wrong road. En esta noche tú puedes salir de ese camino malo. Tonight you can get on the right road. En esta noche tú puedes cambiar de dirección y, e ir por el camino correcto Tonight, God will forgive your sin. en esta noche Dios puede perdonar tus pecados Tonight, God will put your name in his book. Dios en esta noche puede poner tu nombre en el libro de la vida But you must want him to do that. pero tú debes querer hacer esto Listen carefully, please. escucha cuidadosamente por favor If you could not raise your hand, si tú no pudiste levantar tu mano you are not certain you're going to heaven, y tú no estás seguro de que vas al cielo would you say to me Podrías decirme a mí en esta noche. Please pray for me. Por favor, ora por mí. I'm not sure I'm going to heaven. Yo no estoy seguro que voy para el cielo. I do not want to go to hell. Yo no quiero ir al infierno. I'm not sure my name is in the book of life. Yo no estoy seguro que mi nombre está en el libro de la vida. I want to be sure my name is in the book of life. Y yo quiero estar seguro de eso. Please pray for me. Por favor, ore por mí. If you're not sure you're going to heaven. Si tú no estás seguro que vas al cielo. If you're not sure your name is in the book of life. Si no estás seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida. But you are concerned about your soul. Pero estás preocupado por tu alma. You say I do not want to go to hell. Y me dices yo no quiero ir al infierno. I am not sure I'm going to heaven. Y yo no estoy seguro que voy al cielo. Please pray for me. Por favor, ore por mí. If that's you, si ese es usted en esta noche, right now, please, ahora mismo, por favor, raise your hand with mine. Levanta tu mano con la mía. Hold up your hands all over the building. Levanta tu mano, por favor. Hold up your hands all over the building. Hold up your hands Mantenga all over the mano building. En alto. Talk to them if that's what you need. I am not sure I'm going to heaven. I want to be sure. Yo no estoy seguro que voy al cielo. Yo quiero saber eso. I am not sure I'm going to heaven. I want to be sure. Yo no estoy seguro que voy al cielo y quiero tener esa seguridad. Just hold your hands up tonight. Mantengan su mano en alto. Alguien se va a acercar a usted. If you have your hand up, si usted tiene su mano arriba, we want to help you. Nosotros queremos ayudarle, queremos hablar con usted. If you have your hand up, please stand. Si usted tiene su mano levantada, por favor, póngase de pie. Please stand to your feet. Por right favor, now. póngase de pie ahí donde están. Please stand to your feet if you por have favor, your hand up. Por favor, pónganse de pie donde están aquellos que levantaron su mano. You. Nosotros queremos ayudarle. One of our counselor friends is going to come and pray with you. Uno de nuestros consejeros va a hablar con usted en este momento. Help you to know that you're going to heaven. Y queremos ayudarle a usted a saber cómo puede ir al cielo. If you raised your hand, stand up right now. Si levantaste tu mano, por favor, ponte de pie ahora. Just remain standing. Somebody's coming. Manténgase de pie, por favor. We're praying for you. We love you. Nosotros estamos orando por ustedes. Les amamos. We want you to be sure that you're going to heaven. Nosotros queremos estar seguros de que usted también vaya al cielo. I don't know I'm going to heaven. No sé si ustedes van para el cielo. I don't want to go to hell. Y, y no sé si usted sabe si va para el cielo o el infierno. Please stand up right now. Por favor, si ese es su caso, póngase Please de pie. Please stand up right now. We want to help you. Póngase de pie. Queremos ayudarle. Anybody else tonight? Alguna otra persona. Very, very important time. Es muy importante que usted tome esa decisión esta noche. Now let's everyone in the building stand. Please, Ahora, everyone stand. Todos, por favor, todos pónganse de pie en este momento. Everyone todos, standing in the building. Todos puestos en pie en este momento. Heavenly Father, thank you for those that have gone to be saved. Padre, gracias por 
aquellos que han tomado esta decisión en esta noche. Don't let anyone die without Jesus. No permita que ninguna de estas personas muera sin Cristo. This is the time and the place people get on the right road. Y que este sea el momento en que esta gente pueda ir por el camino correcto. Now listen to me very carefully. Ahora escúcheme cuidadosamente. In a moment, Brother Carlos is going to play a song on the piano. En un momento el hermano Carlos va a tocar un, una canción en el piano. If you're with us tonight and you have someone with you or someone here that you believe needs to be saved. Si tú estás aquí en esta noche y has traído a alguien o has invitado a alguien que está aquí y tú entiendes que necesitas ser They are salvo. here in this building. Ellos están aquí en este edificio. You're praying for them to be saved tonight. Y usted está orando por ellos para que sean salvos esta noche. And you'd say, Dr. Farrell, please pray with me. Entonces usted puede decir, Dr. Farrell, ore conmigo, por favor. If you are praying for someone here in this building tonight. Si tú estás orando por alguien aquí en esta noche. That you believe needs to be saved. Que tú entiendes que necesita ser salvo. Would you raise your hand so I can pray with you? Por favor, levanta tu mano para que yo pueda orar juntamente contigo. Just hold them up so I can pray. Manténlo en alto. Si tú tienes, si, si tú conoces a alguien que está en este edificio. Now ask those who raise their hands to look up at me. Aquellos que levantaron su mano, miren aquí, por favor, a la you, plataforma. Miren a mí. You have an opportunity tonight to love your friend. Your Ustedes family tienen members. una oportunidad en esta noche de amar a su amigo, su amiga. If this building were on fire. Si este edificio se estuviera quemando. You would do everything you can to take your family or friend out. Usted trataría de sacar, de, de hacer todo lo posible para sacar a esa persona. You would not want them to burn. Usted no querría que ellos se quemaran. Those who you're praying for that you raised your hand. Aquellos por los cuales ustedes están orando. They're heading for the fire. They're heading for hell. Ellos se están dirigiendo al infierno. Please do not be unkind. Por favor, no, no dejes de ser amable. You cannot force anyone. Tú no puedes forzar a nadie. But you can say, would you go be saved? Pero tú puedes acercarte a esa persona y animarle y decirle, oye, yo I te amo, you. yo quiero que tú seas salvo. And some of them will come. Y es posible que algunos de ellos se acerquen. They wanted to come already. Y es posible que tal vez ellos ya hayan querido acercarse. Would you speak to them? ¿Podrías tú acercarte a esa persona y animarle? Hubo algunos 50 o 70 de ustedes que dijeron que había alguna persona aquí en este edificio que I'm ustedes conocían que necesitaba ser salvo. Y yo voy a estar orando Carlos por ustedes. Going to play. El hermano Carlos va a estar tocando ahora. And while others have their heads bowed, y mientras otros tienen sus rostros inclinados, please ask that person to come por favor, Jesus. acérquese a esa persona y pídale que, se, que, se, que venga el Señor Jesucristo. Them. Si tiene que salir de su asiento, vaya. Dear Heavenly Father, Padre que estás en los cielos, help these people tonight ayuda a estas personas en esta noche a amar a esos amigos and to plead with them to come to Jesus. y animarles a ellos a que vengan a Cristo. We're bowed before the Lord. Nosotros estamos delante del Señor. Right now, please. Y estamos ahora mismo. Speak a word to that friend. Ahora mismo habla con tu amigo, con tu amiga. Ask them to go be saved. Pídele que, que en esta noche consideren el el ser salvos. Some are coming right now because others are speaking. Algunos de ustedes se están acercando y están aceptando la invitación. You speak to your friend. Ve, ve, habla con tu amigo. I love you. Yo le amo. I want you to be saved. Dile que tú quieres que sea salvo esa persona. You say that to them right now. Dile eso ahora mismo a esa persona. Others are coming to Jesus. Otros se están acercando. If you're not sure you're going to heaven. Si tú no sabes que vas al cielo, Just leave your seat. simplemente deja tu asiento Come where we are. We'll help you. y ven donde estamos, te vamos a ayudar. This is a very, very important time. Este es un tiempo muy importante. There'll never be another day like this. No habrá otra oportunidad como esta, no habrá otro día como esta. Some are coming still. Algunos todavía están, se están acercando. Make sure I have pastors down front. Make sure I have sowers here. Algunos consejeros que vengan por aquí al frente, por favor. Others are still coming. Would you come? Otros todavía se están viniendo. Podrías venir. Many more are still coming to Jesus. Hay otros que todavía están saliendo de sus asientos y están acercándose a Cristo. Don't let your family go to hell. No permita que tu familia vaya al infierno. Don't let your friend go to hell. No deje que tus amigos vayan al infierno. Invite them to come. Invítalos a que vengan. Usher. I need Jesus tonight. Yo necesito a Cristo en esta noche. We're going to help you if you'll come. Nosotros queremos ayudarte si tú vienes. Some are still coming. We're still waiting. We don't want them to die without Jesus. Algunos todavía están Pastor saliendo de sus asientos. So we're still coming down each other.
need the song later. You lead it. Just tell him to sing with you, just as I. Vamos a cantar este himno tal como soy de pecador. Keep inviting your friends. We don't need Vernon. Just keep singing. Just as. Por obrar en la vida y los corazones de Thank you for those that came all through this invitation. Gracias, Señor, por todos aquellos que aceptaron la invitación. Don't let anyone die without Jesus and go to hell. Y Señor, rogamos que ninguna de las personas aquí muera sin Cristo. Now listen to me carefully. Ahora escúcheme cuidadosamente. We're going to sing one more verse. Vamos a cantar una estrofa más de este himno. If you go to hell, it will be your fault. Si tú vas al infierno es por tu culpa. If the person beside you means more than your soul, I cannot help you. Si la persona que está al lado de ti necesita más, no puedo ayudar. Many have come to Jesus tonight. Muchos ya han venido a Cristo esta noche. You can come. Tú puedes venir también. If you want Jesus to save you, step out from your seat and come. Si tú quieres que Cristo te salve, sal de tu asiento. If you have a friend that needs Jesus, speak to them right now. Si tienes un amigo que necesita de Cristo, habla con él. Aprovecha esta oportunidad. We will not sing any more verses after this one. Solamente una estrofa más o la misma estrofa otra vez. Pastor Pedro is coming to prepare to close the service. El pastor Pedro va a venir para cerrar entonces este tiempo después de esta estrofa. Will you come right now? Ven ahora mismo. Will you speak to that friend right now? Y habla con ese amigo, con ese amigo. This is all the verse there is. Esta es la última estrofa que vamos a cantar. Some are still coming to Jesus right now. Pero todavía están saliendo de sus asientos. Cantemos. While we sing, you come right now. We're just going to wait a moment. Vamos a esperar un momento. We're bowed before the Lord all over the building. Y hay muchas muchas personas que han se están arrodillando delante del Señor. Some are still coming to Jesus. Algunos todavía están viniendo. Brother Vernon, I need soul winners here, right here, to my right. Estos hermanos que están aquí lo lo pueden sacar para los consejeros. Pueden salir los consejeros. This is your night. Esta es tu oportunidad en esta noche. Don't go away without Jesus. No te vayas sin Cristo. Now would you look up this way, please? Ahora por favor miren aquí a la plataforma. 
If you're glad for many who have come to Jesus Christ tonight, would you say amen? Si tú estás contento por todas estas personas que han venido a Cristo esta noche, diga amen. Amen. I want to ask you a question. Pastor Pedro is going to pray. Le voy a hacer una pregunta y el pastor Pedro va a orar. Are you spending your life or investing it? Estás tú malgastando tu vida o la estás invirtiendo? Are you living for Jesus or for yourself? Estás tú viviendo para Cristo o para ti mismo? Are you investing your life or wasting it? Estás tú invirtiendo tu vida o malgastándola? I need a soul winner over here. What are you doing with your life? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Your heavenly Father, speak to Christians. Padre, habla a los cristianos. How many of you with your head bowed could say, ¿Cuántos de ustedes con sus rostros inclinados podrían decir, Preacher, I am investing my life. Predicador, yo estoy invirtiendo mi vida. I am serving Jesus Christ. Yo estoy sirviendo al Señor Jesucristo. I'm giving him my best. Yo le estoy dando lo mejor de mí mismo. I am not perfect, but I'm giving him my best. Yo no soy perfecto, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. I can prove that by my life. Y yo puedo comprobar eso por mi vida. Only if that's true about you. Solamente si eso es verdad acerca de ti. Only if it's true. Solamente si es verdad. Would you raise your hand? Levanta tu mano. Only if it's true. Solamente si es verdad eso. Take it ti. down. Thank you. Pueden bajar. How many of you? Say, preacher, that is not true. But tonight I want to seek seriously to serve Jesus Christ with my life. Pero en esta noche yo quiero buscar servir diligentemente al Señor Jesucristo. Please pray for me. Por favor, ore por mí. Raise your hand real Levante high. Su mano, si eso es Hold it up real high. Levántela en alto. Amen. Amen. Now, if you just raised your hand, Ahora, si tú acabas de levantar tu if mano, you just raised your hand, si acabas de levantar tu mano, I'm going to ask you to leave your seat. Yo te voy a pedir que salgas de tu asiento. Carlos is going to play. Carlos va, el hermano Carlos va a tocar. Sing. No vamos a cantar. If you raised your hand, pero si has levantado tu mano, I want you to leave your seat right now. Yo quiero que dejes tu asiento. And come stand down front. Y vengas aquí al frente. And we're going to pray together. Y nosotros vamos a orar juntos. And you say, I want to seek seriously to serve Jesus. Si usted dice que yo quiero buscar diligentemente al Señor Jesucristo y servirle. Come right now. Ven ahora mismo. From all over the building, come and obey God. De todo el edificio, de todo el salón están viniendo. Muchos son los hijos tuyos e hijas tuyas que están pasando aquí adelante. Tomando decisiones por ti. Tu Espíritu Santo de alguna forma ha actuado y ha obrado en sus conciencias y corazones. Y el doctor Farrell tu siervo le ha invitado a que vengan hacia adelante y aquí están orando te pido Espíritu de Dios que tú uh, trabajes con cada uno en las decisiones en las determinaciones que tienen en su corazón los nuevos cambios que tienen en su mente activa sus voluntades y unifícalas con tu voluntad, Señor. Mira las almas. Mira aquí, oh Dios, todos estos hermanos que quieren ser renovados en diferentes áreas en su vida. Ten misericordia, derrama tu gracia. Quizás si hay alguien más que todavía está en su asiento... Y tú sabes que no eres salvo, que necesitas a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Si es así, te ruego que también vengas y buscas a alguien que te ayude a entregarte al Señor Jesucristo. Estimados hermanos, ustedes que están orando aquí adelante, ¿qué decisiones están tomando? Tomen decisiones, no pasen adelante solamente por pasar. Tomen decisiones. Entreguen al Señor esa área. 
Decía un predicador que es fácil entregarle al Señor el 95% de tu vida. El gran problema es el 5% restante. Que tú le has negado a Dios que ahora necesitas entregarle. Quítalo de tu vida. Renueva tu relación con el Señor. Te voy a dar solamente unos momentitos para que termines. En la medida que ustedes van terminando, regresen por favor a sus asientos. Señor, tú ves a cada uno. Nuestros corazones están completamente abiertos delante de ti. Nadie te puede engañar. La sinceridad de cada uno es obvia a ti, Señor. Dale gracia a todos aquellos que tienen luchas fuertes, oh Dios. Señor, esta noche hay muchos aquí que tienen problemas con sus familias profundos. Y quizás pasaron adelante porque te quieren rogar una oportunidad más. Rogar por fortaleza, por fuerza, por ánimo. Quizás están aquí porque están desesperados. Te necesitan. Concédeles. Concédeles, oh Dios. lo que ellos necesitan otros que están luchando con pecados de diferentes tipos en su vida ayúdele oh Espíritu de Dios a abandonar su pecado confesarlo para alcanzar misericordia otros porque quieren servirte mejor en alguna área ayúdale Señor dirígeles Ayuda a sus pastores, a sus líderes, a ayudarlos, a colocarlos en algún área de servicio. Quizás a alguien que está pasando adelante, que quiere entregarse a ti para el servicio a tiempo completo a ti, Señor. Obra en Cristo Jesús. Todas estas cosas están delante de ti, Padre. Gracias a oh Dios, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Se pueden regresar a sus asientos un momentito, por favor, para poder terminar.